Hello there. Good morning po again dito sa ating usual um, episode natin every Saturday, no? Uh, it is our question and answer live, no? In the sense that you could put your your questions doon sa ating chat box. Okay, now, um, ang question po natin ngayong araw na ito na napili natin, it's a very, very nice uh, case, no? And may katanungan po sa subscriber na nagkataon po na may bago pong decision ng Supreme Court. No? Ang uh, katanungan po dito is that yung apo ba na illegitimate, pwede ba siyang magmana sa kanyang mga lolo at lola na namatay na by way of uh, right of representation? So that is the issue. Okay? So before that, do not uh, change the channel. Stay tuned. We'll have this very, very short intro. Wag po kayong mawala. Alright, so as I said, itong issue natin, no? napakagandang issue ito kasi yung apo nga na illegitimate, pwede ba talaga siya magmana dun sa mga lolo at lola na niya, no? and by way of right of representation. Pag-usapan po natin ano yung right of representation at bakit uh, kinakailangan i-discuss na yung apo na illegitimate. No? Okay, so but in explaining that as usual, di ba, ang ginagawa natin is gumagawa po ako ng uh, uh, isang illustration para madali po nating maintindihan. Alright, so eh, ito po ang pamilya. No? Uh, this is the family. Ito si Jane Reyes, no? At ito si John Cruz, okay? May anak po sila na si Maria Cruz, okay? So, si Maria Cruz, uh, anak nila, isa lang, no? And it happened that ito si Jane Reyes at John Cruz, eh, hindi po sila kasado. No marriage transpired. Alam niyo po, sa panahon ngayon, uso na po yan, uh, two persons na walang legal impediment. Ibig sabihin, yun naman sila asawa may asawa sa iba or in everything both of them are single they just married they just don't believe that they have to get married in order to live together peacefully and love each other marami na pong sitwasyon ngayon both uh, single they join together tapos nagkakaroon po sila ng mga anak however ang classification under the law is that ang anak nila na si Maria Cruz alam po natin eh illegitimate po siya kasi hindi nga kasado eh di ba hindi sila kasado so big sabihin ang uh, bata is illegitimate. Alright. Now, uh, there is no issue na kapag mamatay ang parents, let's say si John or si Jane, eh, itong anak nila is magmamana talaga doon sa kanilang parents. no. Now, ang issue is ganito. Uh, suppose ito si John Cruz, meron to siyang parents. no. And it happened na itong mga uh, parents niya, uh, meron pong mga properties. no. Right. Meron silang jewelry, cash, and other personal properties like car, no? Ngayon, ito ngayon si Maria, eh, lola niya, no? Pero illegitimate din ang status niya with respect sa relationship niya doon sa lolo at lola niya, no? Pero lola niya, kadugo niya eh, kasi uh, si Jan Cruz is anak naman ng mga parents, no? Regardless on whether or not itong si lolo at lola ay kasado, Anak pa rin niya si John Cruz. Si John Cruz is uh, anak niya si Maria Cruz. So, that is the relationship. No? So, ito ang situation ngayon. Ang situation is that ito si John Cruz eh namatay. And nauna pa siyang namatay sa kanyang mga parents. Okay? Let us assume that John Cruz died in 2020. Okay. And after that, namatay si uh, Lolo at Lola probably in... Uh, let us say, 2023. On the year 2023. Alright? So, ang tanong po ngayon, ito si Maria Cruz na sinasabi natin illegitimate. Pwede ba ito siya magmana by way of right of representation doon sa uh, lolo at lola niya? Kasi, ang batas po natin noon, uh, ang batas natin sa New Civil Code no, and even the Family Code is that may iron curtain rule ang tinatawag na term noon no, ng batas natin which says that ito pong mga illegitimate uh, uh, children ng 
hindi sila pwede magmana sa lolo at lola nila. Only those legitimate children ay pwede magmana doon sa lolo at lola. Stop din kasi noon eh. Hanggang dyan lang. Hindi pw- pwedeng magmana. Kailangan you have to be a legitimate uh, apo, uh, legitimate child ng yung parents para makapagmana ka doon. That is the uh, provisions under the civil code. Okay, so this is the issue. And right now, in a very recent case, itong Iron Curtain Rule, kaya nga sabi Iron Curtain, grabe naman sarado talaga ng, ng bakal. Hindi ka talaga makapagmana yung uh, illegitimate na apo. Eh, ito pong Iron Curtain Rule, nabuwag na ito ngayon. At uh, with a very recent case, no, decided by the Supreme Court, in Aquino versus Aquino, uh, government record numbers 206912 at saka 209018, uh, December 7, 2021, and bank decision. Big sabihin, lahat po ng members ng Supreme Court nag-decide. And this was penned by Justice Marbic Lunen. Justice Marbic Lunen is one of my favorite uh, uh, justices mag-pen no? ng mga decisions. Very maverick. In fact, yung decision nga na pwedeng maggamit ang apelido, yung anak na gagamitin niya yung nalalapo niya yung gamitin niya yung apelido ng nanay, ayaw na niya yung pangalan apelido ng tatay. Si Justice uh, Lunen din ang nag-decide noon. And it was allowed, no? Uh, he is more, in my opinion, he's more of a justice um, under the equality rule. Uh, he wants that... Uh, Men, women, legitimate or illegitimate or all people should be equal ba? Ayaw niya nung meron ng distinction of unequality doon sa mga provisions ng batas. Very nice, no? So, in this particular case, ang una, uh, gusto kong emphasize sa inyo, uh, number one is that ang legitimate po, tinawag nilang marital child. Hindi na po legitimate child, no? Tinawag sa sa decision na yun na marital child po. No? Ang illegitimate po, no? yung hindi po kasado, is ang tawag is non-marital child. Ayan, non-marital child. So, ito si Maria Cruz ngayon, hindi na ito siya tinatawag na illegitimate but non-marital child. Ibig sabihin, hindi nag-asawa ang kanyang parents. Now, ang pinaka-importante na ruling is ito. Ang non-marital child now can inherit from grandparents regardless po anong status ng kanilang mga lolo at lola. Kung kasado ba yung mga lolo at lola nila, doesn't matter. Kung hindi kasado, it doesn't matter. Tapos itong parents niya, uh, father niya and mother niya, hindi kasal, doesn't matter. Basta illegitimate child siya, pwede po siyang magmana through right of representation. Bakit right of representation? Kasi nauna namatay yung father. So parang nagre-represent lang siya ba? No? Nagre-represent lang siya sa ama niya para makapagmana doon sa uh, sa lola at lolo. Okay? Uh, that is the decision in the case of Aquino versus Aquino. Very recent case, no? 2021. And it's a landmark case dahil talagang sinira yung Iron Curtain Rule na hindi na pwedeng na hindi pwedeng magmana ang illegitimate, no? Sa kanilang grandparents by right of representation. Maganda po itong at saka yung, yung term na marital child and non-marital child. Yan na po ang gagamitin natin na term no? starting today. No? So actually, um, this is actually a departure no? sa presumption na yung non-marital children are parang produce sila, no? gawa sila ng mga illicit relationships or that they are automatically uh, place in uh, in an environment na parang may marital problems on marital family no hindi kasal so hindi na makasalanan ng mga bata if their parents do not believe in marriage that's true no uh, there should be no stigma na dapat magkaroon sa mga bata if uh, they were born uh, to parents who doesn't wish to marry di ba kaya no pakasal that's uh that's their right no so kasalanan man ng mga bata <laughs> choose ba nila and, so, and then uh the, the base dito sa ruling na ito sa Aquino versus Aquino ang Supreme Court no this is to clarify no 
na it really ruled na ang children uh, regardless of their parents' marital status, kasado ba o hindi, can now inherit from their grandparents and other descendants by right of, ascendants by right of representation. So, for example, itong ascendants pa, pa taas pa sa lolo, no? paakyat. No? Okay. And in effect po, um, the Iron Curtain Rule, nga, sinasabi natin dito, had been removed. Wala na ito. Um, at saka yung classification na nagsesegregate sa children according to the marital status of their parents for purposes of succession, wala na yan siya. So, pag illegitimate, illegitimate, pwede na po yan sila magbana sa kanilang parents. Alright? So, I hope you learn, no? With this very, very important thing kasi uh, marami po kasi yung mga situations noon decided by the Supreme Court were in hindi talaga sila pwede because the law says so. But now, uh, maybe because of the change in, you know, uh, nag evolve din tayo as we go, no? And, you know, uh, many are already in the stage that others just want to be together and do not wish to marry. So, kailangan mag-evolve din. <laughs> Siguro kaya nag-evolve din yung decision ng mga Supreme Court. Sabay rin sa panahon. Alright? So, with that, uh, we are going now to our regular uh, question and answer. And let us see if meron na ba tayong mga kaibigan on board. No? Okay. Sige. Um, let us see. Okay. Dito tayo. Mm -hmm. So, I will see the docs. Mm -hmm. Let us see kung meron na ba tayong matao. Oh, ayun. Meron na tayong mga kaibigan dito, no? And I will check. There. Lagay ko kayo dito. Dali. Pwede ba itong... Oh, maganda yata kung ganito. Okay. Para mas klaro tayo. Ayan. So, good morning to all. Sino ba ang nauna natin dito ng mga, mga kaibigan natin? Ah, yun. Si Edward Ang ang nauna. Siya ang winner ngayon. At nauna po siya. No? Alright. Good morning po. No, so, dal I'm using two, two, ano, two screens para hindi tayo may rapat. Alright. So, good morning, Edward Ong. Okay. Si Georgia Moreno. Good morning to Professor Batu and classmates from Montreal, Canada. Hello, Georgia Moreno. Kumusta po? Oh, 9.30pm. Friday na. Friday nga pala dyan sa'yo sa amin dito sa atin, sa Bado. Saturday po, no? And uh, it's already 10.30 po. 10.30. So, parang almost 24 hours advance pala kami. Okay, si Luzina Katakutan. Good morning, attorney. Waiting for live lecture from Edmonton, Canada. Thank you so much, no? Thank you so much, no? Salamat po sa pagkinig uh, po. And I hope you learned something dun sa intro natin na discussion. And SRS, good morning, attorney, and a nice day. And si June Beltran, ito yung mga suki natin. Hello, June, kumusta mos? And si Helen, good morning. Also, Helen Roll. I hope I pronounced that well. Oh, ito si Sheila Marie Hernandez. Hernandez. Sheila Marie Katson. Good morning, Attorney Batu. Good morning to you also, ma'am. Doc, kumusta? Bising-bising uh, ito. PhD ito eh. At talagang nag-aaral ito para maging magaling. Kaibigan ko natin ito. And one of the best doctors I've known. And uh, good morning from uh, Julian's. Yes, si Julian's then. Hi, kumusta po Julian's? No? And si Emmanuel Pandas. Good morning. Watching from Kuwait. Wow. Kuwait, ha? Nice. Thank you so much for watching, sir. Salamat po masyado. And good morning po from Baby baby Dalau and Helen Rall. Yung tax declaration, sabi niya, nasa pangalan sa isang anak. Okay. Then, napatituluhan sa isang kapatid as pre-patent kahit ang lupa may OCT. Pwede po ba yan iba ang name tank? Po. Okay, so your question is that yung tax declaration na sa pangalan ng isang anak, okay? Tapos dapat ituluhan ng isang kapatid and as pre-patent, 
uh, free pattern. I think free pattern. Kahit na ma ang lupa may OCT. So, ibig mo sabihin po, meron na siyang title dati. Is that correct? And dapat ituluhan through free pattern. If that is your question, therefore, the free pattern is null and void. It is no longer within the jurisdiction of the DNR to issue a free patent no? because titled na siya dati. It is already under the torrent system. So, if it is already under the torrent system, hindi na po siya pwedeng uh, isuhan ng free patent. No? If that is your question. So, I have a similar case like that which I filed in court and uh, of course I won because uh, this this is my these are my allegations no? so it it is no long it, it's already outside the jurisdiction of DNR to issue another title when there it is already titled titulado na eh hindi na pwedeng patituluhan okay so null and void po yun pwede po yung ipa declare as null and void sa korte all right so i hope you answered your question kung tama ba ang pagkaintindi ko sa tanong ninyo po no and si Pawix, I've been watching your videos, attorney, and found it very in insightful. I learned a lot. Thank you, and more power sa channel po niyo. Thank you so much, ha, Pawa. Kasi, um, yeah, and gusto ko kasi ma magets natin lahat, no? Itong sa pamaraan na simply na pag-discuss is that uh, everybody understands the intricacies ng mga laws, especially on properties, no? Eh, yan ang ating mission uh, and ang goal natin. And purpose why we created this pre legal forum channel para sa lahat. All right. So, uh Norma Stafford, ano ang evidence or document to show para malaman na anak ka nga ng isang ama? Wow. Talaga. Okay, yan na parang tulpo ito na. <laughs> Natanong din. Joke lang, ha. Okay, Norma Stafford, sagutin kita. Well, the best evidence po number 1 is the acknowledgement of the father that that kid is his son. Yeah. Paano po niya ina-acknowledge? In most, uh, the, the usual acknowledgement that we see is that at the back of the title, uh, back of the birth certificate, pipirma siya doon, admission of paternity na anak niya yun. That is sufficient already to prove na, eh, ano niya, yung anak niya yung bata. Now, suppose, hindi niya, wala siya nakapirma. Okay. Okay, by that time, siguro wala siya roon. Okay. However, it is established that he acknowledged the child at pinalaki niya. Pinaaral niya. Tapos, together with uh, the partner. And, nakikita mo naman na may pictures or evidences na karga-karga, pupunta sa, sa, ano, sa, nag attend sa school, mga ceremonies or mga, mga programs ito show really no then pinapakilala sa mid sa community na ganun that is an acknowledged child and um third is uh of course uh by uh by creating yung tinatawag nating affidavit of uh legitimation later on kung magkasal po sila no na walang legal impediment no magkasal sila tapos meron silang ano eh, legitimize nila pwede yun now another kind of um child po na meron an acknowledge no non marital child ibig sabihin hindi ida acknowledge ng ama but when the but nagpapadala siya ng support so it is tantamount to an acknowledgement okay pero meron talagang an acknowledge non marital child na talagang hindi bibigyan ng support hindi akin yan and everything well if you really could say if you're the mother that that kid is the son of that uh, person eh pwede mo i-push ang uh, case no in court for filiation no determination of paternity parang paternity paternity suit and because of the latest technology now on DNA no testing madali na lang po yan kasi s'yempre kung he claims na anak siya and and the and the uh, father says he's not my son okay what will the court do okay subject for DNA testing itong dalawa at pag makita po yan is that 
may kakaroon ng certification and findings of the DNA. Kung paano, alam niyo sa DNA po, hindi po nakalagay 100%. I have seen a DNA testing na paternity suit wherein na nakalagay doon 99.999999% na ang bata is anak ng tatay. And that is equivalent to 100% actually. If you run it up, And then, ewan ko bakit mayroon pang point zero 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 one na hindi nilagay ng computer. And then, uh, after that, uh, the father was ordered to support the child because of that. Alright, so, yun po ang pamaraan um, uh, Norma, no? Ira Barredo, patay na po ang lolo ng 1994. Okay. Pero nagkaroon ng didopsil daw sa lolo noong 2016 sa illegitimate or non-marital child ng tiyo. Makapag mana pa ba or decision Well, unang-una sa lahat. Um, kung may didopsil in 2016, ibig sabihin na buhay si lolo. Ba? Biglang na buhay. E paano magkaroon ng didopsil in 2016 when um, patay na siya in Uh, 1994. Now, it is possible na may 1994 na did of sale ng buhay pa siya. Tapos, pinaninotaryohan noong 2016. So, may pamananagutan po dyan ang notary public. Bakit? May pananagutan po si notary public dyan because sabihin po, pag mag-notarize kami, nakalagay po dyan, before us, before me, personally appeared Mr. So-and-so uh, paano mag-appear ang patay? So, it is a defective notarization kung sakaling ganong situation. And then as a defective uh, notary ang mangyayari po niyan is that it will be reduced into a mere private writing. So, kung Private writing na siya, hindi na siya public document. The authenticity of the document must be proven by witnesses. Kasi baka sabihin naman, in 1994, hindi talaga niya totoong pirma yan. Okay. So, kailangan i-prove ng witness. Now, suppose ma-prove na talagang, meron talagang sale, kaya lang defective ang notarization and everything. And therefore, it was already transferred to, uh, may ari na yung uh, napagbilihan, napagbentahan. Okay. So, with that, yung napagbentahad, kung mayroon siya mga heirs, magmamana yung mga heirs sa kanya. Okay. Pero, in your in other scenario, suppose yung 2016 talagang yun din ang date ng pagpirma kunyari niya ng deed of sale, at yun din ang date ng pag-notarize, ay fake and falsified yan siya. There was no transmission on any sale, no? For that matter. So, in that particular case po, uh, it will revert back to the lolo. Lolo's estate. Okay, patay naman siya. And then, i-determine na ngayon kung sino ang mga mga tagapagmana ni lolo. Yun po ang magmamana sa property. But in all this situation, before you can do that, you have to go to court because it's the court who will declare, which will declare whether or not the particular uh, particular property uh, a practical document is forged or not or valid or invalid yan so court pa rin ang mag decide okay so ira i hope i answered your question so ito si enrico gomez good morning from a oh where is that a australia i think so magandang araw din kay laagan tv oy kumusta kumusta laagan Asa na po ka naglaag ka ron? Saan ka naglakwat siya? And si Abdulams, uh, good morning, attorney. Good morning po. And si Adrian, no? Good morning, John. Also sa inyo, Adrian Antonio. Uh, shout out po dito sa lahat, no? At all these people na aking nakapasok ngayon. May katanungan po si Novelin Banska. Kapatid ko namatay in 2005. May anak siya na grade 6. Sa time na matay siya, papa ko na matay 2006. Okay. Hmm. Kapatid ko na matay 2005. May anak siya na grade 6. Sa time na matay siya. Okay. Papa ko, 
papa ko namatay 2006 years ago okay naghati kami mana from grandparents pero binigyan namin pamangkin same sa hati namin well that's kind that's kind if you give that uh, pamangkin ng hati because as i said by right of representation kasi uh, di ba ang tagapagmana ikaw at ang kapatid mo but patay ng kapatid mo na una Then si pamangkin Siya po is mag inherit by right of representation So yun po yung discussion natin kanina ba? Diba? Doon sa ating case na Aquino versus Aquino Where regardless of the status of the, ch the child Is pwede po siya magmana sa grandparents nila By right of representation Siya ang tawag sa inyo Na predecease po siya Ibig sabihin, nauna namatay ang tatay Or ang, ang ayan, ang tatay bago namatay ang parents ng tatay uh, na yon na namatay so nauna siya namatay sa kaysa sa sa mga sa lolo no so that's uh, what happened okay good morning how are you present from Houston Texas Luzelin Ryan uh, how are you so wala pa tayong mga katanungan but i think i can open my kasi i wanted really to answer these questions nitong mga kaibigan natin at ah. uh, sandali sa lecture room channel natin marami tayong mga hindi na sasagot no and we really have to to give a time to answer this question habang wala pa kayong mga katanungan okay i will put it here no so that you will get it ayan let us see and we will zoom in yan That's it. Okay. Good EM attorney. Ask ko lang, no? Naka-stress naka way of payment attorney for nullity of deed of donation. Hiniram ni sister ang house and lot mother died going to us almost 30 years ayaw manila ako papasukin sa house as ko attorney we don't have contract berber lang po no outline engagement payment first partial payment attorney charge after 3 weeks add draw 10k after weeks oh ano ba ito um ano ba ang kaso at naka stress way of payment attorney for oh naguguluhan ako nito Ray, rin no Please uh, answer question properly. Ano ba ang contract ninyo? No? Hey, this is the donation. Ano ba? Nag-arkila? Bakit? Verbal? Hey, you know that uh, verbal donation is not valid under the law because um, ang verbal donation is actually uh, void. No? It must be in public writing. So, ganyan natin baka may magtanong. Okay, let us see dito sa... Check muna natin ito dahil tapos na. Yan, done. Good morning, Antonio Golosinda. Three years, uh, three hours ago, three years. <laughs> Bakit naging three years? Okay, check din natin to. Tapos na sila. Uh, thank you po, attorney, sa mga paliwanag mo. Thank you rin po. Salamat, salamat, salamat. Okay, attorney. Tama lahat. Makapangyarihan nga hanggang ngayon. Kami pa ang sinisisi dahil pabaya daw. Uneducated mama ko at mga kapatid dahil nga malayo at nakakatakot sa rape ang daan kaya di nakapag-aral ano ba itong topic natin dito ah ito yung land grabbing modus no yeah pag may makapangyarihan po na mga nang aagaw ng property the, take note of the lectures natin doon sa land grabbing schemes no maraming mga klasing pang-aagaw ng lupa and iso yan po no sa mga taong makapangyarihan at Merong goons, may money, mga gahaman ba? They try to get the property from other people, kukunin nila. Wawa naman. No? Pero may mga remedies under the law. Basta maglaban na po tayo. Ipaglaban na po natin and we really uh, move forward to have uh, uh, take back what is uh, rightfully yours. Kung saan yung sa inyo, kunin nyo po. No? Huwag po kayo pumayag na makuha ng iba. Alright. And then, let us ask, Hi, attorney. 
As a seller, kailangan po ba mag-provide ng TIN? As the buyer will pay the capital gain tax. Of course, kailangan po ng tax identification number ang seller. And yung tax identification number niyan, i-verify pa po yan doon sa uh, BIR. Hindi lang po yung bigay mo lang number, okay na yan. Hindi ba? Ang gagawin ng BIR yan, yan i-verify yan sa computer nila kung talagang uh, existing yung number niyan. Kung wala, eh, kukunan ka ng bagong TIN at uh, para ma-encode po no? si seller, either si seller or si buyer. Kailangan po ng tax identification number. Elena, ha? Elena Tinji. Tinji. Magandang para niya, Tinji. Alright? And then, good day, attorney. Anong ko po? Tanong ko po, sana regarding sa commission fee, ang isang broker, pinabenta ang lots na kanyang pinasubdivide. Ang sabi niya, pag mag-down ang client at makapirma ng contract at monotorize, ibigay niya ang commission pero mabot na ng 5 years, hindi pa niya nabigay kasi daw may issue property. Makukuha pa ba ang commission na sinasabi niya? Okay, that is a good question. Rosemary Palma Tan, no? We have to this uh we have to describe or we have to we have to differentiate a broker a legitimate broker from a non-legitimate broker. Or ang legitimate broker is yun pong meron pong PRC ID na they are licensed real estate brokers. Sila lang po yung pwedeng magbenta ng property for sales ng mga developer. Okay. And under the Real Estate Service Act, pag magbenta po ang isang tao na hindi po siya uh, licensed real estate broker, pwede po siyang ma-fine at makulong po. Kasi yan ang bagong batas natin. No? And the problem is that with respect sa mga non-licensed brokers. Kung hindi po sila lisensyado, they cannot claim commission. Kaya baka yun ang dahilan bakit uh, tinatigal-tigalan kayo o pinahindi kayo because they know that you're not licensed. No? Now, aside from a licensed real estate broker, meron din po ang mga accredited no? accredited niya uh, tiyatawag nating sales persons under na mga broker para po siya ay pwede sila magbili now kung magbenta so but they must be under the the license real estate broker okay so maganda ito i-discuss natin na um i think i will have to discuss yung naputol ko na live kahapon i will see if i could find it no Ah, uh, sige, 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 sige. Let us see. Mm -hmm. Para, kasi so far, wala pa namang mga tanong dyan sa inyo. So, ito. Discuss ko na mabilis. Tapos pamaya, i-check ko kagad kung merong mag-tanong ha. Ay, ito. Ito ang aking discussion nung nag-lecture ako. And I will off my camera para makita po ninyo. Ducks, out muna natin. Tapos yung camera ko is... Yan. Okay. So, ang, ang issue natin dito is that gusto mo bang maging legit na ahente ng lupa? O, para ito sa dagdag kaalaman na lang natin. O. And actually, um, nakita nyo sa picture is that meron pong kulong provision. Hindi po lahat po na pwedeng uh, makabenta ng lupa ngayon. No? Uh, although may exceptions. Uh, because meron tayong Real Estate Service Act, yung Republic Act 9646. Now, itong Republic Act 9646 po, no? Uh, and implementing rules, yun ang i-discuss natin. Okay? 
So, um, gusto mo bang maging uh, real estate salesperson? Noon kasi ang tawag is ahente. Tapos, kailangan, uh, noon kahit sa DTI, pwedeng ganun lang, no? Tapos, nagkaroon ng examinations for brokers sa DTI. And then, after that, na dumating ang uh, Real Estate Service Act, kailangan is license ka na. At ang tawag ngayon is, uh, kung salesperson po, hindi as broker, ha? salesperson, kay, kasi kung broker, kailangan tapos ka sa BSREM. Let's say, for example, uh, gusto mo lang maging real estate salesperson under the broker, ang tawag sa inyan, PRC Accredited Real Estate Salesperson, at matatawag ka na rin real estate service practitioner. Alright? So, with that, ang careful lang po tayo, as I said, meron po kulong provision. Bakit ganon? Bakit stricto na po na ang kailangan makapagbenta is itong mga itong mga ano lang, itong mga licensed brokers and accredited salesperson. Kasi nakita po ng gobyerno ang contribution natin sa real estate world, uh, sa industry at sa income ng government, tumaas po. No? Tingnan nyo ha, base sa statista, uh, ito po yung isang uh, statistic company na nagtitingin ng na mga takpo sa ekonomi ng bansa. Ano yung nung uh, nagbigay ng malaking contribution. Imagine na, for the year 500, uh, 2022, last year, 536 billion gross value po ang nadonate ng mga transaction on real estate. No? And ito, ito yung graph. No? And I will show it to you. Dandahan, uh, you will notice in ito 2020, 472.5 billion. Kahit na po pandemic. 2021, papalabas na tayo sa pandemic, ang contribution tumaas, 488.71. In billions of pesos po yan. Ha? And in ano, uh, 2023, 536.44 nga. So, ibig sabihin, nag appreciate po yung uh, income generation, income generating uh, uh, way ng bentahan sa lupa. No? And, kaya nga, isa rin sa bagay na sinasabi nila, uh, one of the properties na hindi po nagde-depreciate, ito pong lupa, it always appreciate. No? So, i-discuss natin ito, Real Estate Service Act. Baka gusto nyo kasing maging maintindihan natin ito, no? habang wala pa yung mga katanungan sa ating mga kaibigan. So, Real Estate Service Act was uh, enacted by Congress. No? And it was uh, signed into law on June 29, 2009 and became effective on July 30, 2009. No? Doon po siya naging effective. Ito po eh, dahil po sa police power ng state. Alam nyo, may tatlo tayong powers. No? Uh, power, uh, police power, uh, isa eminent domain, yan yung mga right, uh, roadway dining na nangyayari, yan ang power of eminent domain. At saka yung power of taxation, yung paniningil ng buwis. No? Itong police power is to regulate no? uh, mga certain actions ng mga tao para to protect no, the entirety, the community at large. No? So, ang RESA law po, no, ang tayan po abbreviation ng Real Estate Service Act, nire-regulate po nila yung ang um, practice ng Real Estate Service. No? Kasi nga, nakita nila na it has contributed so much sa ating economy. No? And kapag may violation, uh, merong penal sanctions and uh, fine. No? So, ibig sabihin, it is a police power, uh, under the police power clause, to regulate doon. Kasi, ang dami pong mga house show na nagbebenta ng property. Pati mga developer na house show, na hindi naman registered sa, ano, sa, sa, DHSUD, eh, kailangan i-regulate para kung may violation, makulong. Because it will dramatically affect the income of the country. Tinan mo ha, declaration ng policy ng batas ha. Um, sabi dito sa batas is that, ang state daw recognizes the vital role of the real estate service practitioners in the social, political, economic development and progress of the country. And ang real estate service professionals promotes the real estate market, stimulate 
economic activity and enhance government income from real property based transaction. O nga naman, nag-i-stimulate siya ng economic activity. For example, may bentahan ng lupa. So nagkaroon ng transaction at nagkaroon ng professional fee, kumita po yung legitimate uh, real estate practitioner na nagbenta. Then after that, tatay ng bahay. So ibig sabihin bibili na hahanap ng 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 engineer, architect, di ba? And then after that, bibili doon po ng mga hardware materials, construction materials, magkakaroon ng mga trabahante at magkaroon ng bahay, tapos bibibenta na naman ulit. So, stimulate po yung economic activity. Not only engage in the selling of real estate, but including the sale transactions sa pagbili ng construction, pagkuha ng mga architect, mga engineers, benta na naman ulit, i-register dito, kuna ng business permit. Alam mo ha? So, it, parang nagkakaroon ng... Uh, ng, nag-iikot ang transaksyon in all different aspects for which nag-gain ang ekonomi ng Pilipinas. So, kanya ng declaration of policy, kailangan protektahan ang bentahan. Hindi kasi, iba naman kasi noong unang panahon, ang interest lang po talaga ng mga ente is yung komisyon nila. Bahala na kung madumi ang papel, bahala na kung palpak ang papeles, basta importante kumita sila. So, that is the the, the problem. no So, with that, uh, Resa Law was enacted in 2009, no? And, ibig sabihin, in 2009 pala, recognized na talaga na ang bilihan ng lupa, uh, itong real estate transactions, talagang nakaka-contribute, no? Sa economy ng ating bansa. Alright, so, with that, um, sabi ng batas is that dahil sa ganun, ang gobyerno daw is dapat mag-develop ng mga real estate practitioners, no? Na dapat technically competent, yung marunong po talaga sa uh, may kalaman sa batas ng about sa lupa no? na due diligence no relocation survey bago magbenta verification magrepresent man lang sila doon sa may-ari or bibili kailangan guided po no para suit ang transaction hindi magpunta sa korte kung may problema no they must be technically competent no and they must be responsible and respected responsible in the sense na hindi unahin ang isip ng professional fee but in a sense that unahin muna ang kapakanan ng kliyente at dapat respected hindi lang po sa inner na the way ka mag-act no but also sa pananamit i always tell that to my students dun sa mga real estate uh, service uh, real estate salespersons na gusto maganon na you also have to whether we like it or not uh, people judge a person by its uh, people judge a book by in his own cover. So, ibig sabihin, mabis ka naman mabuti. Kahit naka-polo shirt ka, tapos naka-slacks. Huwag naman yung punit na maong, tapos yung naka-shorts lang, mag transact How would you be respected? Now, what I'm trying to say is that because ang selling kasi ng property by the licensed real estate broker at saka yung accredited salesperson is now called a profession. Profession na po siya. Kaya meron na nga ID sa PRC eh. under the Professional Regulations Commission. No? So, with that, um, kailangan natin po i-emphasize i- i- no? na dapat maging responsible and respected. No? And, must be globally competitive in the standards of practice. Kasi, pwede naman tayo mag-practice sa other countries ng pagbenta ng property kung merong yung foreign reciprocity rule na sila rin i-allow din natin dito mag-practice. No? So, dapat globally competitive tayo. One of which is yung idea and knowledge natin sa uh, IT, no? sa technology ng computer, uh, social media, and communications with the use of these technologies. And with that, kailangan din, ang um, purpose din is i-promote nga natin yung growth ng real estate industry. Okay. So, ito po yung mga different uh, terms uh, ng Resalo. No? Uh, yung appraiser, ito po yung Uh, real estate appraisers na license. No? Siya po yung nagbabalyo ng property. And may qualifications po yan. At itake rin yan sila ng exam sa PRC. And when they pass, they become real estate appraiser. Uh, they make valuation. I-hire yan sila ngayon. Laki na yung kita nila. No? Uh, professional fee nila. Ito namang assessors, huwag nyo pong i- huwag po nyo uh, uh, guluhin ang sarili nyo na ang appraiser at assessor iisa lang. Hindi po. Ang assessor, ito yung official ng local government unit. Yung city assessor ba? Eh, nagkakandak rin yan sila na appraisal and assessment ng real property. Kaya lang, hindi po siya uh, consistent. Unlike po sa appraiser 
on time on during kung i-hire mo siya privately is that he can give you the current market value assess uh, appraised value of the property. Di ba? Whereas in, sa city assessors because every how many years bago sila nagkakandak ng appraisal it's possible na mababa. Kaya nga kung i-compare mo ang assessment ng ang city assessors at ng appraiser mas mataas talaga sa appraiser mababa yung sa city assessors office no so ang kanilang assessment sa real property lupa uh, equipment uh, machinery at saka yung building okay and then meron pa tayo isa yung uh, real estate no ano sabihin real estate uh, lahat po no hindi lang po lupa kung kahit yung naka-attach dun sa land no bahay machinery equipment na naka-attach dan permanently hindi po pwede kukunin yan nagkakaroon kasi ng talo minsan kapag nagkaroon ng bilihan ngayon Sabihin nung isa, uh, yung nakakabit na tanke ng tubig dyan, uh, tatanggalin ko ha, sabihin nung, nung seller. Sabi nung bayan, hindi, part na yan dyan. Now, who is correct? The, the person who is correct is the buyer because it is attached now already or integrated to the land to form part of it which provides water and connection doon sa house. Bakit mo tatanggalin? Okay, so real estate yan siya. It refers to the land as well as those items which are attached to the land. Okay? So, of course, yung mga personal properties like car, hindi kasali yan. Kaya pwede man ma-move, di ba? O yung mga ibang mga, mga plants na nasa paso, pwede mo move Pero yung mga plant na nakatanim na, eh, huwag mo nabunutin. Part na yan at integral na yan sa real estate. Alright, so, ano pa? Um, ito, itong project, uh, real estate development project, no? Uh, maraming po tayong mga projects na real estate, residential, commercial, industrial, agricultural. Meron din time for institutional purposes, recreational tourists, resorts, reclamation projects. Yung reclamation ngayon dyan sa Manila Bay, that is a uh, real estate development project. Pero in merong share po ang government dyan. No? And ito po mga housing projects, mga condominium. Mga projects na hindi condominium, yung nasa house and lot, yan. Merong memorial parks din, no? and other of serial nature, yung cemetery. Na it, that is still considered as real estate development project. Ito pong lahat, pwede pong magbenta ang uh, real estate practitioners dito na legit. No? Okay? And of course, um, mga real estate developer, ito yung gumagawa ng mga, ng mga projects like sila Ayala, Alson, so mga Phil and Bess, yan sila. No? Now, sino naman yung practitioners? Ah, marami pong practitioners po. Pero iba-ibang klase, no? Isa lang po ang pwedeng makabenta. Okay, unahin natin si consultant. Ito yung consultant, ito yung the highest, no? Na, kumbaga, from real estate broker, appraiser to consultant, ito sila yung nagbibigay ng opinion para paano pag-estate planning, paano pag-acquire ng property, gagawin condominium project, yan sila. But, if they have no license and they are not, they have not renewed the real estate broker's license, hindi sila pwede magbenta. Hanggang consulting lang sila. Yung appraiser ka, gaya ng discussion ko sa inyo kanina, ito po yung tao na nagkakandak ng valuation, no? Uh, ng property, no? And perform services, no? Para maka-arrive siya ng opinion kung how much ang market value on ng mga real estate, no? Kung if you hire them, no? At ang pwede lang po makabenta, as I said, ito pong real estate brokers at ang dami pong pwede gawin niya. Ito po sila yung registered no and licensed natural person sa PRC. For a professional fee, eh, pwede silang, ang dami yung tingnan mo. Ha. We'll, we'll check. Ha. We can offer, advertise, solicit lease, promote, mediate, negotiate, or effect the meeting of the mention of sale, purchase, exchange, mortgage, lease, or joint venture, and other similar transactions involving real estate or any interest therein. Imagine that all-encompassing. Now, Ang uh, sabi ko nga, if uh, mayroong real estate broker, pwede maging under sa kanya is itong real estate sale person. Ito po naman, accredited po ito ng mga natural person who perform service for uh, and behalf of a real estate broker no? who is registered and licensed by the PRC for in expectation of a share. no Share lang po siya. So kung magkuha po siya ng uh, professional fee, kahati po niya ang broker na kung saan siya under. Okay? So, beta, let us check muna dito sa ating ano, baka meron na tayong mga katanungan sa ating mga kaibigan. Kasi ito naman talaga important. Nagchismis lang ako dito para malaman. Oh, wala. Wala pang mga katanungan sa ating chat box. So, I think everybody is just listening. So, I will continue with my discussion. Alright.
tiga. So, having said that, ito po yung mga real estate salesperson. And then, um, pag, uh, ito naman, uh, under po itong mga real estate salespersons or practitioners sa PRB REST, no? itong Professional Regulatory Board of Real Estate Service. Eh, ito namang PRC, uh, P Professional PRB REST, under din ito sa PRC. It is the implementing agency of the REST law. Yung sinabi kong Real Estate Service Act. But uh, they are under the supervision and control of the PRC. Ano ba yung mga powers ng PRB REST? Ang dami pong silang powers, but I just highlighted a few, no? Itong nasa highlights natin. Let us see. Ito, sila nag-supervise and nagre-regulate ng registration, licensure, and practice of real estate in the Philippines, no? Issue, suspend, revoke, or reinstate, no? Yung mga taong nagkakaroon ng kasalanan at natanggal or na-revoke ang kanilang lisensya to practice, no? Sila po yung nag-monitor sa conditions affecting the practice of real estate at iklaro nila ang pagmintin ng high professional ethical and technical standards. Yan. Alright? So, and of course, meron pa silang ibang mga gumagawa. Sila po ang gumawa ng code of ethics. Ibig sabihin, may code of ethics and responsibilities po ng lahat ng mga real estate practitioners. No? And they have to follow that. Otherwise, if they violate, pwede sila masuspend or matanggalan ng lisensya. And this code of ethics include to become ethical uh, real estate practitioners. No? Wag po mong loko ng mga kliente. If they do that, uh, pwede silang tanggalan ng lisensya. In fact, they have the power to hear and investigate any violation of the law. No? Code of ethics and responsibility. So, i-file nyo ang kaso doon sa PRB res, And they will hear that. Okay. Tsaka, they have to protect uh, the legitimate and licensed estate service practitioners. No? Kasi, Uh, meron kasing uh, mga perdicus practice of unauthorized or unlicensed individual finally in, na gumagawa like mga colorums. And the purpose is that to protect no, the real estate industry. Marami kasi lalo yung mga rollats, rollats. Yan talaga ang kalaban ko sa lahat, yung rollats. I'll discuss later yung rollats. No? So, ang PRB rest po, uh, gumawa sila ng Bantay Colorum Task Force, no? And they called upon these uh, different kinds of uh, different organizations to help them, no? Create a Bantay Colorum Task Force. Colorum means that uh, hindi po registrado na ahente. Wag po tayo mag-deal sa mga non-registered. And second po, hindi po registered na mga real estate developers. Yun ang sasabi ko, Rolat. Yan ang pinaka number one problem. Okay? So, marami po. Dahil dyan sa tugon na tinugunan po nila ang panawagan ng PRB rest under PRC, yan, nagkaroon ng different uh, postings sa social media, stickers, par tarpaulin, all over. Nakakalat po yan na, yan, notice to the public, batay colorum, staff colorum, beware, buyers, beware, yan, etc. Now, on my part, um, maraming iba na nagpo-post sa Facebook ng about batay colorum. On my part, I did it dito sa Nga, sa video lecture natin nga. Scam nga ba ang rollouts for sale data-data hulugan? Ah, ito po yung um, easy to own rollouts <laughs> ng mga discussion. So, but before I will dis I will discuss that, I will check muna ulit baka meron ng katanungan sa ating sa ating ano, hindi pa natin masagot. Eh, yun ba naman ang purpose natin? Let us see chat box. Okay, wala. So, patuloy tayo. Very nice, very nice. So, ibig sabihin, gustong-gusto nyo itong topic natin, ha? Okay, let us discuss. So, kaya na sabi ko, ito yung example ng mga rollouts na tirada ng mga, mga illegitimate, no? Mga illegal na nagbebenta ng mga rollouts. Ito, panoodin nyo ito. Ah, ganda pa, oh. Parang, this is it. A place where you can, where your dreams may come true. <laughs> Grabe. Battery 80%. Ay, nako. Meron pa silang technical description. So, yan. Uh, this is it. The place where your dreams may come true. So, I will uh, put down the, ano, yung ating lecture na ginawa ko noon about this rollout. This is my contribution to the Bantay Colorum Task Force. No? 
And for everybody, for, para po sa inyo lahat na wag po tayo magbili ng roll Especially po yung nasa United States, no? kasi baka mainggan nyo kayo. Or yung sa abroad, sa Canada, Australia, and anywhere around the world, mainggan nyo kayo doon sa mga post sa Facebook, mura lang, tagi-tagi, 100 square meters, 50,000. <laughs> eh, mainggan nyo kayo yan. Uh, but uh, remember, I will say na hindi po dapat magbili ng rollouts. Okay, let's uh, watch and listen this uh, discussion of mine. Good morning. Welcome back, back to, to our, our lecture, lecture channel. channel. Ngayong araw, araw na ito, pag-uusapan natin, natin itong rollouts. Yung, yung data-data ng bayad ba? ba? Mga, mga developer ng rollouts na, na hindi, hindi naman, naman kumuha ng restro, restro sa Department of Human, Human Settlements and Urban, Urban Development or, or dating HLURB. At, at ano, ano ba ang mga rason kung, kung bakit po binagbabawal po ito? Patuloy po natin after this short intro. Okay, okay welcome, welcome back. back. So, so nagkita po natin dito sa ating uh, news, news, no? DHSUD to run after real estate scammers, bogus brokers, no? Ano ba itong, itong hinahabol ngayon ng DHSUD, itong Department of Human Settlements and Urban Development? Dati po itong HLURB. Ito po si Secretary Eduardo Del Rosario, General Del Rosario po, no? Siya po tinalaga ni President Duterte para mamuno dito sa ahensya na ito. And they are going... after dito sa mga nagro-rollouts na walang license to sell. Yan po ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito. Bakit ba bawal itong ganitong mga bagay? Let us proceed. Okay. Ito yung nakikita natin sa internet. No? So I gather this from the internet. Uh, rollouts dito sa Double City. Tapos sa uh, Igacos, sa Island Garden sa City of Samal. Uh, ito na din sa Turil, Davao City, puro rollouts, no? Monthly payment for as low as 2,857 pesos. May mga ibang as low as 4,000 pesos per month. Payable per 5 years, 7 years, 10 years. Ito po lahat sila. Wala po itong license to sell. O hindi po ang registrado ito sila sa DHSUD para mag-develop ng properties or mag-subdivide ng lupa. Pero naganap pa rin po ang panilang bentahan. Hindi lang po dito sa Davao City, kundi sa buong uh, Pilipinas po. Kaya meron ng advisory um, dito sa Davao City na the public is warned against buying rollouts. Hindi po daw Pwede magbili ng mga rollouts dahil po ito po ay illegal. Alright, alamin natin kung bakit nga pa illegal ito. Meron bang basihan para sabihin na illegal itong mga bagay na ito? Okay. Here is a scenario. Meron isang landowner ng isang 1 hectare land. It is an agricultural lot po ito siya. At may lumapit sa kanya, diskarte, kwento-kwento, Uh, manong baka gusto mong kumita ng medyo malaki? Eh, itong 1 hectare land mo, inner lot naman ito, eh, baka gusto mong ibenta ito ng, kikita ka ng mga 1 million dito. Ba, laki na yun, 1 million, ano? Okay, sige. So, ano ba ang gagawin natin yan? Sabi nung land owner. Eh, gawin natin po, i-subdivide natin ito. Tago 100 square meters. Pagkatapos po, uh, kung pahintulutan ninyo, eh, kami po ang bahalang magbenta. Pagkatapos, ibigay namin yung share nyo. Siyempre, may konti po kaming patong. Pero ang sa inyo po, malaki po ang kikitain nyo nito. Imagine, ito pong property nyo kung bibili nito na sa gitna ito ng agricultural area. Eh, hindi po ito mabibili ng 1 million. Siguro mga 300,000 lang presyo nito. Pero ito kikita po kayo. So pumayag po yung landowner. No? So with that, uh, 
they sign a contract at kinuha yung titulo. Ano bang contract na in-execute itong Memorandum of Understanding? A Memorandum of Understanding nila or MOA for that matter is that, o sige, i-allow ni, ni landowner na mag-subdivide yung ahente. Pagkatapos niyan, to that, uh, allowed siya na mag-segregate at saka ipa- kunin yung titulo and then ibigay ang ang bayad sa kanya the moment na may makolekta na na mga payments and allowed din siya na magbenta. Of course, para to prove na allowed siya magbenta eh mag-execute din sila ng special power of attorney. So itong si landowner mag-execute ng special power of attorney number one to subdivide the lots to hire a genetic engineer to subdivide the lots and segregate it and have it approved to the Bureau of Plans. Second, to sell those portion of lots. Then, to process title, etc. So, yun po ang gagawin nila. So, hawak po ngayon nung kausap na hente na ang titulo, may MOA siya, may SPA. So, yun po ang mangyayari. So, ngayon nga, magkakaroon na ng subdivision plan. Hindi po ito uh, ma-approve sa Bureau of Plans. Ang maraming ma-approve kung siguro may connection sila doon sa Bureau of Plans, hanggang dyan lang po, no? Ang subdivision. Kasi nga, as a property owner, eh wala namang masama kung mag-subdivide ka ng property. Kung sabihin mong tag-100 square meters, 120 square meters, 150 square meters, square meters. hindi po pinagbabawal yun. Kung nagbabawal po kasi ng PD-957, eh yung kung yung subdivided lots mo ipagbili po ninyo na walang license to sell. So, may klaro po tayo dyan. So, mangyari yan, no, the subdivided line, 200 square meters, 120 square meters, 150 square meters, pro lots po ito. Kasi wala pong development makikita dyan. Wala ka pang makikita ang daan dyan. Wala ka pang makikita ang mga muhon dyan. Wala pa yan. Nothing. It's just raw lots. Ay papakita lang yan is yung subdivision plan. And that they are now going to offer it sa publiko. Ibebenta nila ito sa publiko. Ayan. Easy to own rollouts. Ayan na. For as low as 2,000 uh, pesos per month. Tapos, 7 years to pay pa. Ta, malalaman nyo mamaya kung bakit po ganyan katagal po ang payment. 7 years to pay. Of course, Marami pong ma-attract nito at hahabuli nito. Usually po, ang ma-attract nito po, iyo po nating mga kawawa mga kapatid, yung nasa lower income bracket, no? Eh, gusto nilang magkaroon ng lupa at namatayuan ng lanang bahay na masabi nilang kanila. Sino ba namang hindi? Eh, yun naman sila din po, yung nasa marginalized sector natin, yung nasa poor sector natin, they will grab this opportunity. Imagine, 2,000 pesos per month, meron na siyang 100 square meters or 120 square meters na property. Kulugulugan pa for 7 years. Diba? Ang saya-saya noon, on their part, and they will have their land. But hindi pa sila pwedeng makatayo ng bahay doon until they have been, they have fully paid doon sa kanilang total amount na package price noon. So kung may package price, maaring pwede na po. So ituturo lang sa kanila dyan kung saan ang area mo, lot 1 ka ba, lot 2, lot 3, lot 4, lot 5. So marami pong bibili. And technically, kung iisipin nyo po, yung 1 hectare, pag ihati-hati mo ito ng tag-100 square meters, ang dami pong portion yan. At talagang kikita po talaga ang may ganitong klaseng transaction. So, most cases, itong ahente po, eh, marami po itong kikitain, no? At dahil marami itong mga may bebenta. Bakit po? Kasi, pinapost ni nila sa Facebook, sa mga social media, marami po ito nakalagay doon. Siyempre, karamihan naman sa atin, sa social media rin tayo nagde-depend, no? So, after that, dandahan na rin siyang magbibigay ng bayad doon sa may-ari ng lupa. So, ganun lang po kasimple. Pero bakit po illegal ito? Marami nagsasabi, ah, grabe naman, anti-poor kayo. Ito lang mga makaya namin ng 
na hulugalugan at is magkaroon na kami ng sariling lupa. Tapos illegal pa, sabi ng batas natin sa PD-957. Eh, explain natin kung bakit po illegal siya. Kasi po, gaya ng sabi ko, ang batas po natin dito is Presidential Decree 957, the Subdivision and Condominium Buyers Protective Decree. So, ibig sabihin po, ang pinaprotektahan po ng batas nito, yung mga buyers po. Ang nagpapatupad dito, o ahensya ng gobyerno na nagpapatupad itong batas na ito, e eh itong Department of Human Settlements and Urban Development, dating HLURB po yan siya. Ngayon, bago lang ang pangalan, pero same lang din ang functions niyan. They require na kung gusto mo mag-develop ng lupa, mag-subdivide at magbenta, kailangan po ninyo magparehistro sa kanila at kailangan makakuha po kayo ng license to sell bago po kayo makabenta ng mga portion-portion ng lupa na gusto nyong ibenta. Either ikaw ang landowner o yung ahente na kausap mo, yung kamemorandum of understanding mo, yung kamuha mo kanina. So yun po. Bakit kailangan may license pa to sell? Sabi ninyo, eh, property ko ito eh. Gusto kong ibenta. Ano bang pakialam ng gobyerno? Explain po natin kung bakit po sinasabi ng batas na bago po kayo mag-subdivide ng mga lupa at ibenta nyo ito ng tagi-tagi, data-data, rollouts, bawal po sa PD-957. Isang-side po natin ang mga problematic situations. Okay. Problematic situation number one. Ang area po, hindi siya located sa residential zone. Kasi usually, itong mga rollouts, nasa agricultural area po ito nakalagay. Doon po nila ilalagay. Kasi mura eh. At saka, mura pagkakuha nila sa landowner at pagbenta nila, mas malaki ang kikitain po ng ahente or even that landowner for that matter. Kung yun nga namang, ikanyang iporsyon-porsyon ang lupa. Okay? So, wala po siya sa zoning ordinance. Ano po ba yung zoning ordinance? Ito pong ordinance na po ito. Gawa po ito ng sanggunian ang bayan o sanggunian ang pangungsod wherein sinasabi po kung ano po yung mga area na pwedeng residential at pwedeng agricultural, commercial, industrial, uh, protected zone, no? So, I'll give you an example. Dito po, yung sangguniang pangusod ng Dabao, eh, meron po kami dito uh, Comprehensive Zoning Ordinance of Dabao City 2013 to 2022. Updated po ito. Silipin po natin ng bahagya itong aming uh, ordinansya. So, ito pong sinasabi dito, sa map na ito, ito po yung mga panandabaw city, ang subdivision home lots must be in an area zone as residential. Dapat, ang zoning niya is residential. At makita niyo po dito na yung, yung yellow po na area, yan lang po ang nasa ordinansya na sinasabing residential po. Hindi po siya commercial, hindi siya industrial, hindi siya agricultural. So, ibig sabihin, dyan lang po kayo pwede tumayo ng mga uh, tirahan at dyan lang po kayo pwede gumawa ng, ng subdivision home lots. Okay? So, yung green area naman, na green-white area, yan po yung agricultural land na nangyayari is nagkakaroon ng rollouts. Yung binagbabawal na data-data na binibentang porsyon-porsyon. Ang iba naman ng mga legitimate uh, subdivision developer, kumukuha rin sila ng lupa dyan, pero pinapaklasify nila are tiyatawag na reclassification or conversion as the case may be. No? Uh, may proseso tayo niya nun kung ano ang difference ng reclassification at conversion dun sa ating other video lectures. Panorin po niyo yun. Okay. Now, After that, pag ma-convert din siya, they will all apply for a license to sell sa HLURB. At yun na, nagkakaroon talaga rin ng subdivision, pero legit po yun. 
Ang iba naman po kasing landowner or yung gusto maging developer na actually, ang problema lang naman talaga is capital. They do not have the capital para to to develop the area. Ang gagawin po nila is that mag-rollouts na po sila. Eh, hindi na sila kukuha ng uh, permiso o yung license to sell galing sa DHSUD or HLURB na dati. Okay? So yun po ang problematic situation number one kasi ang sabi ng batas po na ordinansya na batas dapat kung magtayo po kayo ng matitirhan doon lang po sa area na zone as residential at karamihan ng mga rollouts na sa agricultural areas po which is pinagbabawal. Okay? 98% to 99% sa agricultural area yan sila. Okay, so ibig sabihin, on that fact alone, hindi na po sila makakakuha ng license to sell sa HLURB. Bagsak na. Okay. Second situation. The area is not suitable for housing. Ang area daw, hindi siya naaangkop para tirahan. Bakit? Kasi hazard prone and protected area yun. Maaari pong isang daanan ng po ng malakas na hangin at bagyo, eh matutumba ang mga bahay doon kahit na gawang matibay. Kasi na-identify po kasi ng DHSUD through the ordinances at saka yung ating sa mapping nila kung saan yung mga area suitable para gawing tirahan or housing. So, kaya kailangan mag-apply at magparestro sa DHSUD para makita kung yung area na develop suitable ba yun o hindi. Kasi karamihan, iba, ito, nagkakaroon ng landslide. Kasi critical area pala yung tinayuan ng mga rollouts na subject to flooding, landslide, at saka mga unstable na soil. Kaya gumuguho yung mga bahay. So yan po ang dahilan kung bakit kailangan po kumuha ng license to sell. Dahil susuriin po ng HLURB kung suitable ba itong area na ito para gawing tirahan. Okay. Another problematic situation. Ang area, hindi siya accessible sa public transportation or walang road right of way. Naalala po ninyo yung ating video lecture on right of way. Kalimitan kasi ng mga area nitong rollouts, medyo nasa gitna or nasa gitna talaga yan sila ng isang agricultural area. Wala po yan silang madaanan. True, it's true na possible yan siya dahil dumadaan ka rin sa isang private property. Malamang yung private property na yun ang may-ari na sa labas or nasa abroad, hindi naman siya problema sa kanya kung may dumaan ng tao doon kasi nga Pilipino tayo we allow people to use other properties okay lang yan daan lang kayo daan yung kalesa ay yung kalapon ninyo mga produce nyo walang problema but the problem is kapag nalaman ng private owner na yun kung saan kayo dumadaan na ginagawa na siyang rollouts ba bigda nilang isasara yan because sabihin lang this is a private load no public Uh, right of way. Hindi kayo pwedeng duman. So, yung sakit ng ulo. And they can do that because that is their road. And you demand for a right of way para doon sa gagawin mong illegal na subdivision uh, lots, lot, raw lots na gagawin mo. Eh, hindi po po pwede yun. Magkakaroon ng problema. Saan dadaan ngayon ang mga tao na nakabili na ng area doon sa raw lots na binenta? So, yan po ang problematic situation. Meron pa po, itong problematic situation ng kawalan ng drainage system na mag dahilan ng flooding sa area kung merong malakas na ulan. So, lakas ng ulan. Ano nangyayari? Ang aftermath, aftermath niya or pagkatapos po nito ng ulan is that yun, uh, makikita po natin sa picture is that a eh, medyo bahain, no? Kasi wala po siyang uh, proper na drainage system. Kasi kung mag-apply po kayo sa HLURB or yung DHSUD, 
So, susihin po nila kung meron bang drainage system yung developer na ginawa. Hindi nila i-approve yan. Hindi bibigyan ng license sale pag walang proper drainage system na lalabasan ng mga tubig na in kaso meron ganitong klaseng tagulan. Aside from the fact na dapat suitable yung area for uh, uh, residential purposes. Kalimitan sa ganito pang pangyayari, pag walang proper drainage system, ay ito pang mas malupit. Baka tangayin po yung bahay natin dahil sa baha. Totoo po yan. And it's, it happens, no? The video will not lie. Hindi na ako nagsinungaling yung video. Nangyayari po talaga ito. Dahil po sa kawalan ng kooperasyon at sa ahensya ng gobyerno bago po gumawa nitong bagay na uh, rollouts, no? Yung data-data portion of that selling, no? Which is not allowed under the law. Ano pa? Ito pa problematic situation. Yung electrical and potable water connection problems. Take note, paano una makakabit si Meralco or si Aboitis ng uh, poste, electrical post sa area? Eh kung hindi siya accessible or kung accessible man, eh itatayo ni doon sa isang private ownership na lupa din. Eh siyempre, maghihingi pa ng permiso, so, hindi magpapaya. Gaya ng sabi ko sa inyo, karimitan ng mga agricultural areas, yun ang ginagamit na, na rollouts, eh nasa kagitnaan. Eh siyempre, kung maglalagay sila ng electrical post doon, dadaan or itatayo doon naman sa isang private area na hindi rin papayag. So nagkakaroon ng electrical and potable water connection problems. Hindi rin magkadaan. Pati ang, ang tubig. No? Kasi nga, uh, ang location, hindi po proper at hindi po suitable para po tirahan. Kaya kung papasa po yan sila sa uh, DHSUD, dadaan sila at mag-apply sila, susuriin yan po ng uh, human settlements natin kung pwede ba makaraan ang electrical post kung pwede pa po makadaan ang, ang water connection. Pag yes, okay, then this is one of the requirements na comply nila. So, papayag ang DHSUD. Sabihin mo naman, ah, sige lang, wala tayong magawa niyan. Kaya, ang nangyayari is that pag pinus nila, eh, Naghahanap po yung mga nakatayo doon ng bahay ng pinakamalapit na bahay doon na may kuryente. At doon sila makikabit hanggang magkabit, magkabit na marami. Hanggang maging cost ng uh, sobrang electrical surge at magkaroon ng fire or sunog. No? Kaya yun po ang iniiwasan po natin kung kaya kailangan natin kumuha ng license to sell at pinagbabawal itong mga rollouts. Sabi na iba, okay, sir, ba, eh, balik kami sa poso. Okay, wala namang problema niyan. Pero explain ko sa inyo mamaya kung bakit, uh, aside from the fact na itong poso na ginagalo natin is baka walang tubig, kung may tubig ba, potable ba ito, hindi. Ibig sabihin ng potable, pwede ba itong inumin? Yan. Okay, another uh, problematic situation. Yung kawalan ng uh, waste and garbage disposal system. So, lahat po ng mga developer na legit, nire-require po yan sila ng waste and garbage disposal system ng ahensya ng gobyerno nitong DHSUD. Kasi kung wala yan, hindi sila mabibigyan ng license to sell. Ngayon, ang ating mga rollouts developers, wala po sila niyan. So, ang nangyayari, pag magkaroon na ng little community niyan, mayroon ng komunidad dyan na nakatira dahil mayroon na nakapull payment, ang mangyayari, tabak po ang basura, itatambak lang po lang yan sa tabi-tabi. Eh sinong kukuha po niyan? Eh, hindi naman yan kukunin ng gobyerno. Hindi naman kukunin din ng barangay. Magiging sakit sa ulo yan sa barangay captain yan ngayon. Alright? Tapos, pag gumawa po ng uh, uh, septic tank para sa madumi ng mga tao, eh saan po ang dadaluyan niya? Na wala namang uh, drainage system So, walang proper disposal ng waste ng mga tao or yung dumi ng tao. Alright? So, imagine, gaya ng balikan natin yung previous slide, kung nandyan din ang yung poso, 
eh, kaan ang gagaling ang tubig na parang sabi mo i-imin, di ba? So, yun po ang isang problematic situation na iniiwasan. Kaya, tandaan po, every time po na mag-cast kayo, saan ba papunta ang tubig? Na wala namang proper waste and garbage disposal system, wala rin po proper drainage system. Alright. Another one. Ito po, hindi po may bibigay ang individual titles doon sa mga nakabili. Remember, ito pong ipapromise ng mga ente or developer ng rollouts is that, okay, itong portion ng mga lupa na ito, magkakaroon kayo nito, isa-isa kayo, matititiruhan ito at maibibigay po ito sa inyo. Sa totoo lang po, ang Registry of Deeds, Land Registration Authority will not issue these titles yung portion. Bakit po? Hahanapan po ito ngayon ng exemption from the DHSUD na exempted kayo, wala kayong license to sell, pwede ba ito ginawa ninyo? Kasi siyempre, pag kumuha naman kayo sa DHSUD, wala man silang registration at wala silang license to sell, hindi rin sila bibigyan. Sasabihin ng na Department of Housing, Department of Human Settlements and Urban Development na sabihan ng Registry of Deeds, no, you cannot issue these titles dahil walang license to sell. Bawal po ang ginawang pagbenta. So, hindi po maiisyuhan ng titles yung bibili nitong mga rollout nito. Usually po ang nabibiktima, as I sinabi ko po sa inyo, yung mga poor sector natin, yung gusto magkaroon lang ng lupa. Pag maintindihan po ninyo, sir, ma'am, hindi po kayo magkakaroon ng titulo niyan. Kasi hindi po papayag ang ahensya ng mga gobyerno na maisyuhan ng mga titles ito dahil nga po ito ay illegal. So, yung pinangako nitong tao na ito at sabi niya magkakaroon ng mga titulo nung nag-usap kayo, nag-transaction kayo, eh, hindi po yan mangyayari. Hihingin niyo po sa kanila, tapos sabi niya, give me time. Bigyan mo ako ng konting oras kasi matagal ang proseso. Yan ang sasabihin. Hanggang after dyan, magagalit na po kayo. Tapos po, magbibingi-bingihan na yan sila at hindi na po makita. Ibablock na kayo sa Facebook. Dandahan na po silang hindi sumasagot sa inyong mga text, tawag, and everything. Where is my title? Bayad na ako, fully paid na ako. Ang title ko, ang title ko, ang title ko. Yun, wala pong maibibigay. Hanggang magkakasakita na po sila. Totoo yan, it happened and it will happen again in the future kapag hindi po na-stop po itong ganitong mga activities. Okay? So, having said that, Itong Presidential Decree 957 po, the Subdivision and Condominium Buyers Protective Decree, ginawa po ito, batas na ito, under sa inherent power ng state, yung police power. Ang purpose po kasi ng batas na ito is to protect the general welfare. Sino po ba ang pinaprotektahan? Ang buyer po ng mga rollouts na mabigyan po sila ng proper na drainage system na sinasabi ko na dapat eh suitable po yung tirahan nila na hindi po landslide area. Dapat meron po silang proper waste and garbage disposal system, etc. Gaya ng na-discuss natin. And gusto kasi ng batas natin na protektahan ang mga buyer, hindi lang po sila pati po ang buong komunidad na katabi po nitong mga uh, buyers ng mga rollouts. Kaya nga, pinagbabawal po kung wala po silang license to sell. Remember po, sabi po ng uh, batas is that the general welfare of the people is the supreme law. Yun po ang protection na natin. Salus populay, suprema, Lex esto. Yun po ang Latin term. Ang purpose po niyan is para po lahat po tayo is ang welfare po ng publiko is ma-protect. Okay? So yun po ang dahilan. Ngayon, ito pong uh, developer 
na walang license to sell, masaya po siya. Ang dami po niyang pera po talaga. And when you start na maghingi ng titulo, hingi ka na ng mga drainage system, proper kuryente, eh sabihin niya na wait lang kayo. Kaya nga po, 7 years to pay sometimes, 5 years to pay kasi na-stretch nila yan para yung reklamo ninyo eh nasa huli na. Kasi doon pa kayo makakapuli pay, doon pa rin kayo makakareklamo ng mga facilities na gusto ninyo. Pero how about yung nagpuli, nag-advance ka agad? Ang sasabihin ng mga developer is, wait lang po kayo kasi uh, ginagawa namin ng paraan. Totoo, maraming iba nakakagawa ng daanan ng kuryente. True, nakakagawa na. Medyo magawa nila yan. Second, ang yung daanan ng tubig. Nagawa na yan. Sometimes, dudulog na yun sila sa barangay. Barangay naman, walang magawa. Gagawin na lang. Kasi nag-start na nagkakaroon ng community doon sa rollouts. Pero, ang problema, yung mga canal, drainage system, uh, waste and garbage disposal, tsaka yung identification kung suitable ba yung area for uh, housing, hindi po magagawa nila yan. And second po, yung classification niya na na agricultural, hindi po yan siya magiging classification as residential unless magkakaroon ng ordinansya na yun pong area na yun is already residential. So with that, dahil nga sa hindi mapapansin ng mga tao nitong, of course, pag yung mga developer, lalo na pag yung or yung landowner developer eh, Uh, nabenta na nila lahat halos na tamang ano, eh, wala na silang interest they become passive subjects no? and miba wala na rin dyan because uh, siyempre lilipat na rin sila may pera na eh so ang guguluhin ng mga tao yung komunidad na nakabili doon eh they start with the barangay hindi makaya ng barangay yan wala naman silang budget para gumawa ng mga drainage system etc then they go to the city hall city hall sometimes ah, hindi rin mag wala rin budget and everything for that kasi nga that is illegal yun dapat ginawa yan in that case aabot yan sa national level no? so but in all these cases ang sabihin ng Malacanang o oh, sige ano bang ginawa ninyo Department of Human Settlements and Urban Development bakit nangyari ito papagalitan na yan tapos sa atasan na yung mga different Uh, ahensya ng gobyerno, yung Social Housing Finance Corporation or even ng NHA para paggawa ng tingnan ng paraan. Pero ito po mga, ito po proseso na ito, matagal po ito. Baka akala nyo, snap of a finger, you can do that. Hindi po. It will really take time para po yan siya ma-actionan. Because nga, in the very first place, illegal at mali po yung paggawa. At kaya nga po, sinasabi po sa mga buyers na Huwag po kayong bumili ng mga rollouts. Because all those things, hindi po ninyo basta-basta ma-expect po yan. Kaya po yan siya pinagbabawal po. No? Hindi po yan siya dahil nililimitahan ang karapatan ng isang landowner kung anong gusto niyang gawin sa lupa niya, kung ibenta o hindi, kung kanino ano gawin niya, subdivide niya, ibenta. Hindi po yun. Ang general welfare po ng mga tao ang ang purpose po ng batas natin kung bakit pinagbabawal. Hindi rin po pinagbabawal po sa inyo na, na bumili ng lupa sa mababang halaga. Pinaprotektahan lang po kayo dahil po, yun na, ang mga pasilidad na maaring in-expect ninyo, hindi po yun mangyayari. Magkukumpul-kumpul po kayo dyan at magkakaroon po lang niya ng kaguluhan sa inyong area because of the lack of facilities. Marami naman po ang mga ahensya ng gobyerno na pwede po inyong lapitan. Meron tayong Social Housing Finance Corporation. Kung gusto po inyong magkaroon ng disente na, na bahay, na sa lugar na may pasilidad at mayroong proper disposal drainage system, lumapit kayo sa NHA. Meron din. Pwede rin po kayong lumapit sa pag-ibig. Meron silang mga Uh, housing lots dyan na pinagbebenta na yung mga foreclosed areas. Or kung meron-meron din tayong mga legit na developer na para din sa mga small uh, for, the, for the small time earner, no? marami po 
pwede naman yung applyan at saka partner po yan sila ng pag-ibig. I-approve kayo doon through pag-ibig. Eh doon kayo sa pag-ibig magbayad ng monthly dues ninyo, a monthly payments ninyo, amortization, para magkaroon naman kayo ng decenteng areas na tirahan at saka decenteng bahay. Yun po ang purpose po ng batas ng PD-957. Okay. So, Having said that, dito na tayo sa ending. Ba, happy po isi rollout developers yung walang license to sell, no? Dami niyang pera, oh. Well, ano po ba? May habol po ba tayo sa kanya? Actually po, meron. Pinagbabawal po talaga yan ng batas at pwede po silang makulong. Bakit? Ang kaso po nila is estapa. Kung ginawa nila ito ng marami sila at sin pwede maging syndicated estapa. At uh, pag sinasadya nila, alam nilang hindi nila maibigay ang mga facilities na dapat na maibigay nila. Yung mga, is, that is called uh, syndicated estapa. And it is because of the false pretenses. Kasi... Kinikuminsihin nila yung publiko na, oh, magkakaroon kayo ng titulo. Oo, magkakaroon kayo ng dad. Magkakaroon ng tubig dito. May drainage and everything. Yung pala hindi na may bigay. Yan po yung tinatawag na false pretenses. Stapa po yan. Mataas po ang kabilangguan yan. Aabot po yan ng mga eh, 10 to 14 years kung syndicated stapa, no bail pa po yan siya. So, uh, warning lang po. Hindi naman po sinasabi sa mga developer ng rollouts na pinagbabawal yung lalo ni mga owner na tinitigil yung karapatan nyo. Ipapit po kayo sa ahensya ng gobyerno, sa HLURB. Pag hindi nyo po kaya i-comply, bakit hindi po kayo lumapit sa social housing natin, finance corporation? Sila po ay naghahanap po ng mga areas na bibilhin para gawing resettlement sa ating mga informal settlers. I-open nyo doon. Babayaran po kayo ng buo ng gobyerno niyan. Hindi po yan siya itatagi-tagi sa inyo. Ganun po. Marami po mga situation. Or, pinakamainan po sa lahat, sumangguni po kayo sa gobyerno para naman uh, ma-explain ninyo ang inyong dilemma dahil gusto nyo ng pagbenta, benta ang property at kumita ng medyo Malaki-laki. Tumangguni rin kayo sa abogado, mayroon tayong PAO, mayroon tayong private lawyers that would explain to you. No. Now, karamihan, ang masakla po dito sa nangyayari is that even yung mga legitimate na mga real estate brokers, licensed real estate brokers, nag-i-engage sila nitong rollouts. No? Ang hindi nila alam is that they can be an accessory to the crime at pwede po silang makasuhan nitong estapa na sinasabi ko. Aside from the fact na they will violate doon sa provisions ng RESA law, yung Real Estate Service Act, wherein meron ding kulong provision doon, matatanggalan po sila ng lisensya. Kasama na po pa rin yung mga salespersons nila under them. No? Hindi ko maintindihan, uh, Licensed real estate brokers engage in rollouts na walang uh, DHSUD. Registration and license to sell. They don't deserve to become licensed real estate professionals or practitioners. They should be stricken up with those license. All right. So next time again, we will talk about a different topic. Maraming salamat po. Okay. So still, I think uh, everyone is uh, listening. <laughs> Wala na tayong chat. So, with that, I think I could say goodbye. Pero pwede ko discuss pa rin ng patuloy, no? Yung ating paano maging real estate service practitioners. 
I will um, continue with the discussion. To. Okay. Andale. So, do you want to be a licensed real estate practitioner? Kung gusto po ninyong maging uh, real estate broker, may mga requirements po tayo, no? Uh, requirements natin, number one, citizen of the Philippines, of course. Uh, dapat may holder tayo ng Bachelor of Science in Real Estate Management. Yan yung bagong batas, no? Sa real sa law. Tsaka good moral character, no? At wala kayong nakunbik on crimes involving moral torpitude. Ibig sabihin, um, yung mga heinous crimes like rape, robbery, extortion, yun, no? kidnapping. And um pwede po tayong kung hindi kayo graduate na kayo, tapos pwede kayong magkuha ng second course no. Maraming mga online courses sa PCU, sa Holy Trinity. I think uh, they are uh, uh, agreeing na mag pwede kayong maka-enroll po sa kanila no. I think mga one year lang two semesters ang kailangan basta graduate na rin kayo no, for your course. No? So ano ba yung mga subject for examinations para sa real estate brokers? Ito po, no? Uh, fundamentals, property ownership, code of ethics, legal practices, real estate brokerage practice. Marami, no? And uh, if I will see it, it constitutes about 85 to 90% po about loss, no? So, by attending the reviews and uh, seminars and lectures, kayang-kaya uh, po, no? Kasi ang passing rate lang naman, 75%, not lower than, and without subject lower than 50%. No? Kahit naka 50% ka, pag nakatungtong pa rin ng 75% in total, ah, pwede na. Okay? With that, magkakaroon kayo nito. Yung uh, diploma, no? certificate of registration, plus uh, itong tiyatawag nating PRC ID. Kasi professional, uh, professional nga po ito. Okay? So, um, of course, may more tayong mga grounds for revocation. No? Ibig sabihin nyo parang, Hubaran ka ng karapatan mo sa pag-practice ng real estate, no? Service practitioner, no? Ah, uh, yun nga. Pagkuha uh, kayo ng certificate of registration na false, yung PRC ID nyo, expired na, tapos sabihin nyo, hindi expired, gawa kayo, kumuha kayo sa recto <laughs> ng peke, no? So, yan, yung mga things, no, na mga bawal, tsaka yung pag-allow doon sa mga unlicensed, no? Na mag-practice po, no? Ng profession, na hindi naman sila disensensyado. Sabihin mo, oh, they are part of me. They are, uh, baga, parang included, no? Eh, hindi po sila pwede. Alright, so, um, ano pa? Um, of course, meron ting mga unprofessional and ethical conduct, no? Na yung mga pang-aagaw ng mga kliyente, yan, mga ethical conduct po yan. Tsaka yung malpractice, no? And violation of provisions of the Real Estate Service Act. So, hindi po yan. Pwede. Pwede kayo matagalan ng lisensya niyan kung brokers. So, yung may mga brokers na, yeah, licensed brokers na may gumagawa ng mga ganito, pwede po yung ipaila ng kaso sa PRB rest, no? Tapos, uh, kung suspended na sila or hindi na lang na rin yung mag- ano pa rin sila, magpractice, bawal po yan. Kailangan talaga uh, up to date ang kanilang license, no? And, of course, um, pwede rin mag-practice yung mga tagalabas. Pwede rin mag-practice sa, sa ibang bansa. Basta mayroong foreign uh, reciprocity rule. No? Allowed tayo sa kanila, i-allow din natin sila dito sa atin. Okay? So, ano ba yung mga pinagbabawal? No? Uh, what, ano ba yung acts na constituting practice of real estate? Yung definition natin. No? Na karami po, no? A lease, mortgage, sales, joint venture, and other interest in the real estate. Uh, yan yung practice of the real estate. No? Yan yung practitioners na discuss natin. Yung real estate consultant, real estate appraiser, tapos itong mga brokers. No? And uh, real estate service practitioners na dapat po under po sa broker. Now, suppose hindi kayo maging BSREM, uh, hindi kayo makaaral or hindi kayo makabroker. Pwede rin po kayo magpa-accredit as real estate salesperson. Yan. Ito po, nag-tuturo po ako nito on uh, sa mga seminars on real estate salesperson. In fact, tomorrow, Sunday, I will have two lectures po. Uh, morning and afternoon. Uh, first is yung 
i-discuss ko yung taxation and sa sa typing and documentation naman po sa uh, hapon with due diligence. Magkinig po kayo, ilalive ko po yan para at least uh, meron po kayong uh, ma, 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 ma learn din kayo ng free. No? Even if it is a seminar, intended Zoom seminar para doon sa mga applicants for real estate uh, salesperson. Okay. Yeah, in case, kung gusto po nyo maging real estate salesperson, ang requirements lang naman po is simply. Is, number one is that um, kailangan is that uh, walang examination kasi ano. So, aside from that, kailangan magpa-accreditation lang ang kailangan sa PRB or SPRC. And, oh, pero, uh, remember that at least two years in college po. No? Okay? Two years in college po kayo. At saka, uh, dapat may tinan ng training and seminars katulad ng mga nilelecture ko which you, you will see if you will watch tomorrow po. No? And, uh, must be under the direct supervision and accountability ng license REB. So, ibig sabihin, under ka sa isang real estate broker. One broker, one uh, salesperson na po tayo. No? Prohibited acts. Ang uh, pinagbabawal po sa mga real estate salesperson, okay, hindi ka pwede maging signatory kapag wala yung signature din ng supervising real estate broker. At hindi ka pa makanegosiate directly. Kailangan po idaan mo po sa uh, real estate broker. Kahit indirectly po, bawal po on your own lang. Okay? So, ibig sabihin, merong under the supervision ka talaga ng real estate broker. And then, you cannot negotiate directly directly without the accreditation. Kailangan accredited ka sa PRC. And of course, you cannot demand for fee kasi share ka lang noon sa fee ng professional fee ng real estate broker. Ang magde-demand po at maghingi po ng commission is itong licensed real estate broker. So, ano po ba mga requirements na dapat nyong i-submit? Now, of course, uh, number one is yung salesperson accreditation. Kailangan natin ng original documents na i-submit. Number one is yung PSA Certificate of Library, NBI Clearance, para ma-prove ang good moral character mo. Certificate of Educational Attainment, no, na yung two years, or it's equivalent by yung transcript of records. No? And, of course, yung notarized certificate na nakat-attend ka ng seminar or training, gaya ng gina-lecture ko. And third, yung notarized certificate na under kay sa supervision ng isang licensed broker. So, makipag-usap kasi sa licensed broker na maging under kay sa kanila. And when you have all of this, you submit it, ma-accredit kay, by kin accreditation fee na mura lang. And then you become now a salesperson under that particular broker. So, kung magbenta kayo, hindi na kayo uh, huhulihin. No? Kasi may iba, uh, ngayon, ginagawa namin dito sa Davao City, ina-entrap na po ng NBI. Kunyari, nagpapanggap na, na buyer. Tapos na lalo na yung mga rollouts and everything, hindi sila accredited salesperson. Patong-patong ang kanilang uh, kaso. Uh, pwede silang maistapa at the same time, pwede sila in violation of the RESA law. Okay. So, with that, uh, remember yung mga exemption. No? Of course, kung ikaw may ari ng lupa, hindi mo na kailangan maging real estate broker kung ibenta mo yung property, no? for sale yung property mo. At saka yung mga nagtatrabaho sa gobyerno at saka yung in-assign as maging uh, trustee, receiver sa bankruptcy ng court, no? yung insolvency proceedings, at saka yung utos ng, ng korte, mga sheriff, and everything. No? At saka yung mga attorney in pack na, let's say, sa abroad ka, ibenta mo yung property mo, to san, uh, attorney in pack mo yung yung ano mo, yung yung kapatid mo, ah, hindi yan sila, kailangan pa ng authority to, uh, ng, ng accreditation or license, no? because uh, they are just doing or stepping into the shoes of a of the principal okay yan po no so take note of that no now um ang prohibition po sa notarized practice po no uh, dapat hindi po kayo mag kung inyong mga ahente po na nagpaahente ahente hindi sila pwede magsabi na oh license kami oh, accredited kami hindi pwede um in fact uh, they cannot uh, say that and say na yun pala hindi no because that is false pretense no pwede po sila Mauloy, hindi ka pa pwede mag-advertise. In fact, marami po sa Facebook, no? Ang dami. Advertise na agent daw sila. But actually, they are not qualified, no? So, that is a prohibited and authorized act. They could be held responsible by the uh, by the resalo. Pwede silang makulong niya. Okay. So, eh, remember po, no? In the practice of the profession, kailangan po naka-indicate yung registration number, PRC card, license number. Professional tax receipt, no? At saka yung ay po nung uh, number noong tawag natin yung 
real estate broker. So, under that, pwede na rin kay Pumirya. Pumirma, pero yung broker ninyo, magpirma siya, dapat naka-indicate yung certificate of registration, PRC card nila, PTR number, yung professional tax receipt na binabayaran namin na 300 pesos every year, at saka yung IPO number nila. No? So, ngayon, ang uh, field dress po, ang IPO namin, parang sa lawyers pa, yung integrated bar of the Philippines. Okay. So, with that, uh, iba dito. Corporate practice na naman ito. Hindi ko na ito i-discuss masyado sa inyo. Um, kailangan lang matandaan nyo dito, isang broker is, kaila, pwede siyang mag-accredit ng 20 salesperson. But one broker, one salesperson is to one broker lang siya. Hindi siya para maraming broker. Pero isang broker, pwede 20. Okay. So, yan ang dapat lang nating tandaan. No? Tapos itong IPO, ito yung isang organization wherein kapag real estate salesperson kayo, magiging part kayo dyan. And you will pay uh, yearly dues at sila po ang, ang parang umbrella organization natin lahat. No? Okay, so oh, with that, yung ito yung penal sanction. No? Ito ang importante na i-discuss ko sa inyo. Mayroon pong fine no? na not less than 100,000 or imprisonment of not less than 2 years kapag lisensyado or accredited ka. Pero pag hindi ka lisensyado or accredited, nako, ang fine mo is 200,000 pataas or imprisonment of not less than 4 years. Ibig sabihin, or both, meron meron more than 4 years. Depende sa kalukuhan na ginawa, no? o kamalian na ginawa. And it may involve more than 6 years and baka hindi ka pa pwede maka-apply for probation. Alright, so yun po ang ating uh, rule with respect to uh, the practice of real estate service. Okay, so I'm done and I would see if there are still uh, here on the docs. If not, we will call it a day and because it is already um, almost um, 12 o'clock, so kung wala na po tayong katanungan, I will no longer um I will already stop and I will just say good morning to every everyone. Have a nice and fruitful weekend. Yeah. Bakit ni nasen? Okay. So, uh, wala na yata ang mga wala na yata tayong mga katanungan. It's already 12 o'clock. So, bye-bye po. See you again 